Každopádně si myslím, že to není jenom o tom ocenění. Ono už i nazvat anketu žebříčkem nebo srovnáním je výzvou, protože celá redakce, která se věnuje organizaci tohohle přehledu, přihlíží k tomu, co ty ženy dokázaly za celý rok. Přihlíží k tomu, jaký dochází k posun i ve společnosti, i v jejich firmách, i v jejich životech. Proto si myslím, že ta anketa, díky tomu, že je natolik odborná, tak ty ženy neděsí, protože snažíme se dávat také šanci ženám, které nejsou jenom z těch největších společností. Ženám, které se rozhodly proto zasvětit svůj život neziskovému sektoru. Ženám, které teď rozjíždí sami své podnikání a, a zkouší svoji odvahu a, a konkurenci nejenom u nás, ale i ve světě. Myslím, že ta anketa hezky demonstruje snahu nás všech žen, včetně podpory mužů, dát ženám šanci mít možnost se podělit o jejich nejenom úspěchy, ale o jejich obavy, o jejich prohry, o jejich strach, o jejich životní zážitky, nejenom týkající se toho biznesu nebo těch profesních výsledků. Setkáváme se s tím, až stále v České republice panuje předsudek žena a kariéra, role ženy, do jaké míry má právo nebo by měla opouštět rodinu a děti, pokud je chce mít, jak se porovnat v mužském kolektivu, jak stále zůstat ženou, spokojenou ženou. A v neposlední řadě se také často bavíme o tom, zdali tam existuje nějaký skleněný strop a jestli ženy mají vůbec šanci vydělat stejné peníze jako muži. Ukazuje se, že zatím ne. Ukazuje se, že v tomto Česká republika nevede v rámci, v rámci Evropy. A dokonce jsem někde nedávno četla, že to bude trvat až 100 let, než se odměňování žen a mužů srovná. Myslím si, že to pořád dává té anketě sílu a podstatu dál existovat. Ty ženy potřebují dobré příklady, aby také našly podporu mezi sebou navzájem, že v tom nejsou sami, že to stojí za to. I za tu cenu, že se třeba potýkají s těmito předsudky, někdy i odsouzením, ale že ten výsledek tam může být a že jim to může učinit v jejich životě šťastnými. A co se mi na té anketě líbí, že tam vždy zveme muže, že muže bereme jako partnery, že je do našeho života potřebujeme a že bez nich by to víceméně nešlo. Myslím si, že dnes Evropa a skoro Jižní Afrika má výhodu oproti Spojeným státům. A já schválně to řeknu jako výzvu. Vzhledem k tomu, že postavení žen je rovnoprávné ve všech ústavách těch zemí, Švýcarská, České republiky a od roku 1996 se všemi právy i v Jižní Africe. A podívejme se na debatu ještě dnes ve Spojených státech, která probíhá do jaké míry se znovu vrací otázka postavení žen menšin, ustanovení i této pro nás velmi podstatné podmínky v samotné ústavě. A musím říct, že ten právní rámec je dobrým prvním krokem a velmi důležitým. Ukazuje se to v případech, kdy dochází k porušení zákona v Jižní Africe se to ukázalo velmi důležité, protože ženy byly stále v některých případech ještě zneužívány, prodávány a opravdu jim byla upírána většina práv, hlavně i v podstatě v těch rodinách. A pokud oni našli zastání v právu, velmi obtížně mohli se obrátit na policii. To znamená, že vždy je to otázka procesu, do jaké míry ten stát napomáhá těm menšinám. V našem případě se budeme bavit, že nejsme menšina, je nás více, méně, více než 50% ve společnosti, ale o postavení žen je důležité hovořit v tom, že ty ženy ty nároky a ty práva mají. Mají je v zákoně, měly by je využívat. V naší zemi si myslím, že ten problém není tak vyhrocený, co se týká násilí a zneužívání, tak jako třeba v zemích jako je Jižní Afrika. Na druhé straně pořád máme, jak jsme již o tom hovořili, možnosti, jak ještě víc dávat najevo, že některé věci nejsou v pořádku. Už jsme zmínili platy, 
Ale dále bychom mohli zmínit i třeba sexuální obtěžování. Do jaké míry hnutí mýtů a tato debata umožňuje, že nám si uvědomit, co všechno už není v pořádku. Že všechno třeba nemůže být v zákoně, ale v tom výkladu a v tom, jak ta společnost to chápe a jak se chová. Ještě bych chtěla říct, že vliv žen v dnešní společnosti by se neměl podceňovat. Mluvíme spolu ještě před prezidentskými volbami ve Spojených státech 3. listopadu. A já si myslím, že možná podcenění otázky postavení žen a menšin ve společnosti může rozhodnout takto důležité volby. Já si myslím, že ženy mají mít zastoupení jak ve veřejném životě. Myslím si, že doba silných mužů, tak jako je vidíme v čele některých dnešních států, jako je Velká Británie, nebo Spojené státy, nebo některé státy Evropské unie, Myslím si, že to je doba, která přírozeně odezní. Myslím si, že to je generace mužů, která už nikdy nepřijme ženu jako partnera plně a, a nebude se to moc naplnit. Proto říkám, že to je otázka procesu a i ve Spojených státech vidím, že možná toto hnutí i na podporu menšin proti rasismu, vracení se i k postavení žen, může, může ovlivnit, a teď myslím, to ve smyslu, že bude zvolen jiný kandidát než ten, který se k ženám nechová slušně a vlastně reprezentuje pro mě toho muže minula, který již nikdy se nenaučí chovat k ženám jako k partnerkám. A myslím si, že to je velmi důležité poselství a že uvidíme, jak to celé dopadne. Já nad tím přemýšlím od té doby, co v České republice působím a, a víte, že politika je takovým mým amatérským koníčkem i tím, že jsem se toho profesionálně pár let účastnila. Já bych řekla, že ta situace není tak špatná. Ano, neměli jsme ještě prezidentku nebo premiérku, ale už jsme měli předsedkyně poslanecké sněmovny, pokud se nemýlí, měli jsme předsedkyni senátu. Máme zvolené nové hejtmanky, máme ženy ve vládě. Myslím si, že je to na dobré cestě. Vidím, že se ženy uplatňují v Evropském parlamentu. Teď je to jenom otázka času. Myslím si, že pokud v minulé prezidentské volbě poslední nebyla žádná kandidátka, je to naše chyba, měla tam být. Nevím, jestli by hned vyhrála, ale jsem přesvědčená, že to je jenom otázka toho, kdy to tam dospěje, kdy ta společnost si uvědomí a přijme tu ženu v plné síle a, a v možnostech, které ty ženy dnes nabízí. K tomu musím dodat, že pokud se bavíme obecně o ženách v politice, ve světě dochází k velmi pozitivnímu trendu. Vidíme, že právě dnes ženy, které jsou nejvíc, bych řekla, postižené nebo víc postižené, díky zásahu covidu a všem těm opatřením a omezením. Co to ale v politice ukázalo, že ty země, které měly v čele ženu, v podstatě uspěly. Ukázalo se, že ta empatie, ta šíře toho zásahu, určitě bych řekla ženské intuice a určitého vložení emocí do a vžití se do situace v takové krizi, která zasáhla nejenom biznis, politiku, ale celou šíři e, světa, tak jak premiérka Nového Zélandu, tak se ukázalo Finsko nebo i, i Německo, na to reagovali v podstatě e, klidněji, připraveněji, dokázali to lépe komunikovat, dokázali e, ty lidi ve své zemi více přesvědčit. Dokonce i e, Barack Obama ve své, myslím, loňské řeči připomněl, že za jeho působení si uvědomil, že kdyby svět se na dva roky zastavil a vedli ho jenom ženy, že by jsme se probudili do lepšího světa. Zní to hezky, vím, že to nemusí být úplně pravidlo, ale je to dobrá výzva pro nás, pro všechny a dobrá vidina toho, že se to jeden den stane i v České republice. Že to je jenom otázka našeho nastavení, otázka zvolení správného timingu, vybrání správné kandidátky a podívejme se, že i na Slovensku 
mohou mít krásnou mladou ženu, úspěšnou prezidentku. A myslím si, že škoda, že to nebyla Česká republika, ale že určitě se nám to v nejbližší době může podařit a, a ráda bych to viděla a byla toho součástí. Thank you.